tenemos en Colombia la icónica banda de los 80. Les estoy hablando exactamente de Vilma Palma de Vampiros. Aquí me acompaña Mario el Pájaro. Colombia es como la segunda casa, al, al margen de que tenemos muchísimos amigos. Este, me acuerdo que cuando vinimos la primera vez habíamos perdido 5 a 0 con ustedes este, en Cancha River por las eliminatorias. Nos decían, dí, dígame en cinco razones por las cuales le gusta venir a Colombia. Y yo que soy medio calentado en la prensa y re futbolero. Yo, muy fanático de Central y ni hablar de la selección argentina. Ah, hasta que, eso, hasta todavía que... siento que eso duele. Nah, que te acuerdas. No, el fútbol tiene revancha. Después le ganamos varias veces. La última vez le ganamos. Así que no empiecen a picarme porque. Me... Eh, no, aparte me encanta. Ojalá, ojalá Colombia pueda entrar al mundial. Yo los quiero mucho. Una vez estando en Medellín, que estábamos hablando de. Estuvimos el día que, le, que lo mataron a Pablo Escobar. Estábamos ahí, no nos dejaban salir de hotel. Yo me acuerdo que andaba medio, medio maluco y me tenía que poner una inyección de vitamina por el tema de la garganta, que me quedaba bastante ronco. Y me, la PM me llevó un policía, dos policías me llevaron en un auto a, al, al hospital a ponerme la, la inyección. Estaba ahí en la Plaza de Toros y fue después de eso. Se suspendió yo y se hizo el otro día. Una vez que lo mandaron a Escobar, eh, que ya se enteró todo el mundo, el otro día, luego el siguiente día fue yo en la Plaza de Toros. Lo que es la Macarena ahora en Medellín. ¿Y ustedes como que nada? No sé nada. Pancho por su casa. ¿Sin miedo? Sí, y el show lleno de gente. ¿Después se enteran quién es exactamente Pablo Escobar? Y... Ya, ya sabíamos quién era Pablo pero cuando me enteré la historia fue muy flayante. ¿no? Ustedes tenían, eh, ella era otra vez, ¿sí? que todos coreábamos en, en aquel momento, pero que para su momento era bien fuerte. No, en el momento era un tema un poquito más tabú, hoy en día ya es algo muy normal, o sea, en el momento que salió, sobre todo en Perú, me llamaba mucho la atención, ¿no? pero no, no, le veo, no le veo un tip raro. Ya es normal hablar de eso. Sí, es, es un tema... A mí no me gusta hablar mucho de eso, pero sí, estamos en un mundo muy loco, muy loco, demasiado loco. Cada uno hace lo que quiere. A mí me gustan las mujeres, corta. Soy la vieja guardia. No se cumplen todos los días esos 32 años y viene con documental. Sí, me voy a cumplir años. Pero sí, los tenemos, los tenemos. Yo creo que la gente va a tener acceso, sobre todo los más chicos, a saber la verdadera historia de la banda, porque se cuenta, cada uno dio su verdad. Es un ida y vuelta, las imágenes están impresionantes de, todos los, de todas las tomadas en Betacán y en Umatic, que era el formato de video de aquella época, digitalizada a 4K. El pájaro siente que la industria musical está en deuda con Vilma Palma y Vampiros. Nos, estamos, nos están reconociendo recién ahora, Vilma Palma. Yo creo que Vilma Palma tenía que ganar un Grammy. Y no ganamos un Grammy. Pero son cosas de la vida. ¿Quién te quita lo bailado? Ni me interesa ganar un Grammy, ni me vuelvo feliz por ganar un Grammy, pero, pero bueno, no lo ganamos. Y, y la banda es grandiosa. ¿A dónde vas? ¿Quién no conoce Vilma Palma? Y así como hablabas de los Grammy, ¿cómo ven ustedes el tema de la viralización, redes sociales, de estar siempre pendiente de qué publicar y qué hacer? Es la ley de lo que está de moda. Bueno, yo no estoy en contra de eso, pero ahí está bueno también para los músicos, ¿viste? Para cualquier bandita o banda o solista puede subir su video a YouTube y, ¿viste? y ver. Pero hay mucha, es too much information, hay mucha información, ¿viste? Y, y es un peloteo de cosas, pero... Bueno, yo tengo Instagram, las otras dos redes me fui de Twitter y de Facebook, porque bueno, hice un pin marido pingüe y me quedé, me quedé con Instagram. Es terrible el, cómo, cómo, cómo la gente se infecta y, y se empieza a ver. ¿Puedes uno contestarle a todo el mundo? No, no, no. Uf. Si aparecen chicas lindas, sí contesto, si no. 